guys! This is Teacher Pam and welcome back to another video tutorial. Today sa video, I will be sharing with you kung paano ko nga ba kinoconvert yung mga ginagawa kong reading materials from PowerPoint presentation to a simple video presentation. Ang mostly ang ginagamit ko are all the flashcards. But then eventually, nung nagkaroon ako ng TV, nag-convert ako into a visual or virtual flashcards using the PowerPoint presentation. Dahil through um, PowerPoint, syempre mas madali para sa atin mag-insert ng mga pictures na very inviting no pagdating dun sa mga students natin. So, yun. recently lang ako nagkaroon ng TV sa classroom ko. Um, ayun. Kaya... Um, for the last 3 months, doon nagsipag talaga ako gumawa ng mga reading materials para lang lahat no ng mga bata, no, visible po ito ang TV namin na sa harapan ng eh, nasa harapan nila and then 32 inches, napakalaki no, compare sa flashcards na hawak ko um, doon ko na na, na way in, in a way, na way yung difference nung, nung gamit lang yung flashcards compare to nagpa-flash na lang siya sa screen. Kada flash ng screen, binabasa talaga ng mga bata. So, yun. So, kung handa ka na, handa na rin ako. Kaya, simulan na po natin itong tutorial na to. And, reminder po, for this video, this is a short presentation without a, a voiceover or background music. And then, I will make a separate video po kung saan magpapasok ako doon ng voiceover and um, background music para doon sa mga aspiring teachers din dyan na gusto magkaroon ng YouTube channel para makatulong dun sa mga parents, co-teachers, and students nila. So. At simulan na natin. So, mag-start ako by inserting a word art para dun sa ating title. Ang title nito ay Patinig. So, for the font style, I'll be using Century Gothic. Since ito lang yung pasok dun sa standard ng mga kindergarten students. Ayan, lakihan lang natin. And for the next slide, I'll be um, inserting now the clips na mga na-download ko. Para dun sa mga A, E, I, O, U. A for aso. Ipaposition mo lang siya ng maganda. maki insert tayo ulit ng word art para sa title ng ating clip art. And then dito i-highlight ko yung A. And then talagay natin ang name. And then ganun lang yung gagawin ko for the rest of the slides hanggang U. So bibilisan natin. E for Ibon, O for Oso, at U para sa Usa. At pag natapos na tayo, pwede na natin lagyan ngayon na yan ng animation. Yan, click natin yung animation pin para kita natin. Gamit lang tayo ng very simple animation. Hindi kailangan yung sobrang bonggang animation. And then, after nyan, pag nalagyan na lahat, papalitan lang natin yung background natin. Insert picture lang kayo. And then, hanap kayo sa internet ng mga um, children theme na wallpaper. And then, apply to all lang natin. Pag na-insert nyo na sa isang slide, apply to all. And then, ayan. Lahat ng slides natin ay meron ng background. Now, um, punta tayo dun sa rehearse timing ng slideshow. So, punta ka dun, ikiklik mo lang dun yung rehearse timing para malaman natin kung papaano yung interval. Bawat item, bawat pasok. Kung papaano nyo gusto, ganong kabilis, ganong kabagal. Yun. So, makikita nyo dun sa corner, nagre-record yun. And then, pag natapos siya, automatic tatap, uh, tatanungin kanya kung gusto mo i-save. Click mo lang yung yes. And then, pag na-save na siya, we are now ready to convert into a video file. Save as. Hit save as. 
And then sa ilalim, papaltan mo lang yung format niya. Instead na PowerPoint, pag drinag mo yon, click mo lang. And then, doon sa ilalim, you will see yung MPEG for video at saka Windows Media Video. Masanay akong gamitin itong MPEG for video. So, ito yung gagamitin natin. Click mo yon and then, lagyan ko lang doon ng title. Bago ko siya i-hit ng save. And then, makikita mo dito sa baba. Ayan, dyan sa baba, um, yung progress. Kung gagaano na katagal or yung aantayin mo bago ma-convert yung file into a video. And then, so after a few minutes, ayan, converted na siya into video. Pwede nyo na siyang i-view. So, ito pong ginawa ko ay purely video lang. Wala po itong voiceover, walang background music. I'll be making a separate video kung paano ko siya at saan ko nalalagyan ng voiceover at saka background music. So, ganun lang kadali mag-convert from PowerPoint to video presentation. Thank you for watching everyone!